Aqui é o André do Switch em Brasil, desculpe pelo atraso do vídeo, ontem eu acabei não tendo tempo para gravar esse vídeo ah, Já estou bem melhor hoje, meu ouvido já parou de doer, minha garganta ainda está doendo um pouquinho, mas pelo menos o ouvido agora está 100% ah, Amanhã vai sair o vídeo comentando a Direct, mas hoje eu quis tocar em um ponto da Direct Ontem eu falei de Pikmin 4, sobre a chance do jogo vender bem, eu acho que vai vender bem se lançar no momento adequado, se lançar depois de Zelda a Tears of the Kingdom, eu acho que vai dar ruim, mas uh, eu vi muita gente falando sobre o excesso de jogos de fazenda na Direct, o que é uma baita bobagem, porque vocês tiveram quatro. E se você for assim, sincero, tiveram três, né? E se você for decente, na verdade tiveram dois. <risos> porque vamos colocar os quatro... Né, que foram mencionados. O Story of Seasons, A World of Light, que é um remake de um jogo de Playstation 2 e de Gamecube. Rune Factory 3, um remake de um jogo de DS. Harvestella, já tinha sido anunciado e passaram rapidinho, só para lembrar que vai lançar agora em novembro. E o Fire Farm, que esse sim foi um anúncio novo. Tudo bem, o Rune Factory e o Story of Seasons também são anúncios novos, mas eles são remakes de jogos já conhecidos aí dentro da, da Nintendo. Então vamos lá. Uh, por que eu tô falando assim que teoricamente tiveram três anúncios, né? Porque o Harvestella já tinha sido anunciado antes, não foi um anúncio, foi só um... Ó, um... oh, lembra gente, esse jogo tá chegando aí em novembro, ok. E aí a gente leva em consideração o Rune Factory 3, o Story of Seasons e o Fire Farm. Mas o Rune Factory, ele não é um jogo de fazenda, ele é um action uh, RPG, né? Com elementos de fazenda e de interação social. Ok? Mas, né, o, o jogo, sim, ele é mais um action RPG do que um jogo de fazenda, por assim dizer. Na verdade, ele é mais um, um sim, né, um simulador de vida, do que um, do que um jogo de fazenda, certo? Eu sei que muita gente vai comparar com... com... Uh, gente do céu, me fugiu o nome. Stardew Valley. Uh, o Rune Factory com Stardew Valley, porque o, o Stardew Valley ele é mais ou menos um Rune Factory, né? Porque os Rune Factory antigos também eram, eram top-down 2D. Mas o, 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 o Stardew Valley ele é muito focado na fazenda. O Rune Factory nunca foi tão focado na fazenda assim. Tanto que a fazenda sempre foi algo mais limitado no Rune Factory. E ele era uma maneira de você realizar missões e ganhar um pouco de dinheiro, mas não era tipo, o objetivo principal do jogo. Ah, como eu falei, o Rune Factory tem uma história, ele é um RPG. Você tem uma história, você tem uns acontecimentos e você está descobrindo a história. Nesse meio tempo você tem esse, esse simulador de vida, né? Como é o caso de um Harvest Moon, por exemplo, ali, que você pode casar, ter filho, uh, e etc. Né? Formar família, desenvolver ali o seu, seu terreno da sua fazenda para realizar missões, etc. Mas ele ainda assim ele é um RPG. Ele é um jogo que tem uma história que você está cumprindo. É diferente de outros jogos de fazenda que o foco está no, no, no sim mesmo. Né? Né? De, de tipo, só administrar uma fazenda e, e sei lá, e, e dar em cima das menininhas ou dos menininhos, casar, ter filho e etc. Né? Como é o caso, por exemplo, de Harvest Moon, que hoje agora chama Story of Seasons, beleza? E aí o Harvestella dá pra ver que ele também é um estilo Rune Factory, né? Ele tem um pouco de ação, ele parece ser um jogo de RPG, que também tem elementos de farming, né? Então é outro jogo assim que ele é mais action RPG, não saiu ainda, a série Rune Factory já existe, então eu sei como ela funciona. Então de todos esses que foram é, mostrados, o que parece realmente um simulador de fazenda real é o Story of Seasons A World of Life, que é um remake de um jogo que era de fazenda mesmo, 100%, que é o, o, é, o Harvest Moon A Wonderful Life de Playstation 2 e de Gamecube. Então esse sim, é 100% fazenda, né? É só isso que você faz, é administrar uma fazenda, é, é casar, ter filho, etc. Esse é o, esse é o foco do A Wonderful Life, sempre foi. O Rune Factor, o Harvestella... Eles são jogos de action RPG. O Fire Farm, ele me parece também um, um jogo de exploração com fazenda, né? Pelo que deu para ver no trailer, é claro que o trailer não é muito grande também, mas ele parece mais um jogo de exploração, né? Com elementos de fazenda. 
E assim, a gente tá vendo que não é que ele tem um excesso de jogos de fazenda, que mais uma vez isso é uma mentira. O que a gente tem é o elemento de fazenda sendo colocado em mais jogos, porque aparentemente viram que isso atrai pessoas, né? É o... O Animal Crossing vendeu é, perto de 40 milhões de unidades, certo? Né? E o Animal Crossing é um life sim, né? Mas um jogo assim que você simula a sua vidinha lá. O Animal Crossing não é um jogo de fazenda. Nunca foi. E nunca vai ser. O Animal Crossing não é um jogo de fazenda. As pessoas acham que o Animal Crossing é um jogo de fazenda? Não é. O Animal Crossing é um life sim. Ele é um jogo de, de vida. Um simulador de vida. Que tem alguns elementos minúsculos de fazenda, né? Você pode plantar lá a sua sua frutinha, você troca a fruta com outras pessoas, você explora para pegar, você explora para pegar todas as né, todas as frutinhas, etc. Mas o foco do jogo não é esse. O foco do jogo não é administrar uma fazenda. Nunca foi, nunca será. Quer dizer, não dá para falar que nunca será, porque podem mudar o foco do jogo, mas até esse momento não era e até esse momento não foi. Um jogo de fazenda. O Animal Crossing não é um jogo de fazenda, tá? Pra galera que não sabe, pra deixar bem claro. Então, assim, é, o pessoal fala, ah, pô, tô fazendo muitos jogos de fazenda por conta do sucesso do Animal Crossing. Então, tô fazendo errado, porque o Animal Crossing não é um jogo de fazenda. Mas, estão colocando elementos de fazenda em mais jogos, que, e principalmente jogos de RPG, action RPG, a gente... Tá vendo aí, né? O Unifactory já faz isso há muito tempo, sempre fez sucesso. O Harvestella é, é inspirado em Unifactory e Fire Farm a gente não sabe porque não lançou. O Harvestella também não, mas a gente já viu muito mais conteúdo. Então, assim, por que que estão colocando mais elementos de fazenda em jogos de, de RPG e etc? Não sei, né? No caso do Harvestella dá pra entender porque é da Square, né? E ele realmente está inspirado no Rune Factory, né? Ele, você olha para aquele jogo e fala, ah, esse jogo foi realmente inspirado em Rune Factory. Ok, Rune Factory é da Marvelous, o Harvestella é, é a versão desse jogo da Square. É isso, né? Uh, mas, assim, eu estou falando que eu não sei, porque não tem nenhum trend no mundo que indica isso, né? Que mais jogos estão sendo de fazenda, não tem. Uh, mas talvez o, 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 o real interesse é que sem simuladores de vida sempre fizeram muito sucesso, né? Desde sempre. The Sims é um exemplo disso, né? Que lançou lá em 1900 e Guaraná com rolha. O The Sims eu achei de 97, 98, agora eu não lembro. Eu, eu, eu joguei o primeiro The Sims, por sinal, quando saiu, tinha... Acho que oito expansões, oito ou dez expansões, um monte de expansão, é, aquele monte de CD lá. Uh, e aquele jogo deu muito certo, né? E, e o engraçado, né? Que o pessoal não botava fé que o The Sims ia vender pra caramba, porque não existia jogos desse estilo até então. Quer dizer, existia, mas não existia. Não, daquele, não necessariamente do estilo The Sims. É que realmente você é uma pessoa que tem que trabalhar e ter filhos, etc, né? Mas a gente, é, jogos assim, né, de, de dating, já existiam <coughs> antigamente, né, no Japão esses jogos sempre foram muito famosos, mas o The Sims meio que popularizou isso pro resto do mundo. Então assim, esses jogos de sim, né, de, de life sims, de simuladores de vida, sempre fizeram muito sucesso, como eu falei aqui, deu o exemplo do primeiro The Sims que fez muito sucesso lá em 1900 e Guaraná com rolha. Hoje, né, as pessoas estão incluindo esse elemento em mais jogos, para atrair mais gente, para atrair um público grande que já existe. E me parece que é esse realmente o objetivo principal, é tentar expandir um pouco. Porque RPG, por mais que eu adore RPG, eu sei que muita gente que acompanha esse canal adora RPG, ele é um gênero ainda meio nichado. Né? Os maiores, os jogos que mais vendem de RPG, que é o Final Fantasy... Tem em torno, assim, de 16 milhões de unidades vendidas. É bastante, tá? É bastante 16 milhões de unidades vendidas. Cara, que não é pouco. Mas é muito menos do que, por exemplo, o Animal Crossing, que só vende no Switch e vendeu. Que são 40 milhões. Então, assim, faz sentido, né? Você tá tentando ampliar o público, né? Você tá fazendo um jogo que tem RPG, pra galera que curte RPG, e você tá colocando aquele live sim no meio, pra ver se você angaria um público maior, as pessoas que vão jogar aquele jogo pelo live sim e não pela parte RPG. 
né? Mas mais uma vez, é, de todos os jogos que foram anunciados, o único que realmente é um jogo de fazenda é o Story of Seasons A Wonderful Life. Só. Ele é o único, porque os outros não são. Os outros são action RPGs com elementos de fazenda e elementos de sim telling. Assim como o Fire Farm, pelo que a gente viu, me parece um jogo de exploração com elementos de fazenda, certo? No caso do, do Stardew Valley, ele é um jogo de fazenda com elementos de RPG. A diferença do Stardew Valley é que a história principal é você revitalizando a fazenda. Os outros jogos, como é o caso do Rune Factory, ele é um RPG. A história principal não é a fazenda, é o RPG. O que, dá, o que evolui a história é as suas ações no RPG, entendeu? Por isso que a gente pode diferenciar. É por isso que o Stardew Valley é um jogo de fazenda, mas o Rune Factory não. O Rune Factory tem elementos de fazenda, mas o core, a, a, a história principal, com, acontece por conta do RPG. O Stardew Valley, você é uma pessoa que ganhou uma fazenda e foi tomar conta da fazenda. É a mesma coisa do Story of Seasons. Você é uma pessoa que ganhou uma fazenda e vai tomar conta de uma fazenda. O Harvestella me parece outro jogo mais focado no RPG. E o Fire Farm não lançou ainda e tem muito pouco para ver pelo... da Direct, né? Eu vou procurar trailers depois, mas aí eu vou falar isso no vídeo de amanhã. Uh... E aí sim, né? o Fire Farm também me parece mais um jogo de exploração com elementos de farming, tá? Então, eu queria fazer esse vídeo só para deixar bem claro para as pessoas. Não é porque um jogo tem elementos de fazenda que ele é obrigatoriamente é um jogo de fazenda. O Unifactory não é, a Arvestella me parece que não é também, o Fire Farm também me parece que não. De todos esses jogos que foram que apareceram na Direct, o único que é de fazenda é o Story of Seasons A Wonderful Life, tem um remake de um jogo de Gamecube, que era um jogo de fazenda. Então é claro que a gente sabe que ele é um jogo de fazenda por conta de ser um remake, tá? Então, é... de todos esses jogos que você conhece de fazenda, os únicos que são realmente de fazenda é a série Story of Seasons. Ela é toda de fazenda. E a série Harvest Moon, né? Que é o que mataram essa série, ficou uma merda, mas tudo bem. Também é uma série de fazenda. E agora a gente tem o Stardew Valley, que também é um jogo de fazenda. Beleza? Esses são jogos de fazenda. O, o tema central do jogo é a fazenda. Rune Factory não é. Harvestella não parece. O Fire Farm vamos ver quando você lançar mais coisa. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui!